10 trików, które postawią na nogi twój notatnik Books Note. Zarówno R, jak i Note 3, czy inne notatniki firmy Books, które moim zdaniem są świetnymi gadżetami, ale wymagają masy przygotowań, nim zaczniesz tego od razu używać. No i z racji tego, że na co dzień korzystam z Books Note R, no to przeszedłem tą ścieżkę, no i dzielę się tymi dziesięcioma podpowiedziami, które sprawią prawdopodobnie, że szybciej niż ja wejdziesz w takie codzienne, rutynowe działanie z tym urządzeniem. A nazywam się Bernard Fruga i na tym kanale opowiadam o różnych ciekawostkach, gadżetach, o tym jak ogarnie rzeczywistość, tą online'ową i zupełnie offline'ową. No to przechodzimy do Booksa. Jest to urządzenie, które w przeciwieństwie do Remarkable po wyjęciu z pudełka bardziej przeraża niż zachęca do działania. Dlaczego tak mówię? No bo używałem Remarkable i od pierwszego momentu, gdy korzystasz z Remarkable, wszystko jest gotowe. Po prostu podłączasz do chmury i działasz. W Booksie jest zupełnie inaczej. To znaczy ci z was, którzy może nie mieli do czynienia z Remarkable, pomyślą sobie, no to chyba normalne jest, że trzeba spędzić 2 trzy dni albo tydzień, żeby to wszystko ogarnąć i poustawiać. Moim zdaniem nie do końca jest to normalne, no ale tacy gadżeciarze jak ja to lubią, a jeżeli to trafiło na ciebie i ty nie jesteś gadżeciarzem i zastanawiasz się, czy odesłać to urządzenie, czy może skonfigurować, to daj sobie szansę i posłuchaj, co należałoby zrobić. Pierwsza rzecz, moim zdaniem najważniejsza, to rysik i ekran. To znaczy ten filtr na ekranie, który przychodzi razem z Note'em, przynajmniej ten, który przyszedł razem z moim i ten rysik, który otrzymałem, tak naprawdę są dalekie od poczucia pisania na papierze. Na Remarkable masz poczucie, jakbyś pisał ołówkiem po kartce papieru. Na tym oryginalnym filtrze ekranu Buxa z oryginalnym rysikiem masz poczucie, jakbyś pisał na takim trochę lepszej jakości szybie. <grych> Natomiast jeżeli tutaj zainstalujesz naklejkę na ekran, taki filtr, który sprawia, że pisanie jest bliskie temu, czym jest pisanie po papierze, oraz użyjesz rysika nie oryginalnego, ale rysika na przykład takiego jak ja używam firmy Lami, czyli to jest firma, która normalnie produkuje pióra i długopisy, ale szukając pewno swojego miejsca w świecie cyfrowym wypuścili też takie pióro cyfrowe i tutaj w tym piórze wymieniłem tą końcówkę, która przyszła z firmy Lami na specjalną końcówkę filcową firmy Wacom. Tutaj na dole podaję konkretny wzór, konkretny model tego Wacoma, dlatego że nie wszystkie Wacomy z tym pasują. I w tym momencie, pisząc na moim Books Note R, mam poczucie, jakbym pisał po papierze. Jest to moim zdaniem poczucie bardzo bliskie temu, czego doświadczałem w Remarkable. Ale tylko w takiej kombinacji. To, co było oryginalnie, co przyszło od producenta, było dalekie poczuciu pisania po papierze. Także to było pierwsze to, co zrobiłem, żeby przybliżyć to urządzenie do tego stanu, do jakiego potrzebowałem. Drugi pomysł, drugi trik, no to oczywiście uruchomienie sklepu Google sklepu Play, Google Play. On normalnie na dzień dobry nie jest uruchomiony na Booksie. Musisz w konfiguracji, w ustawieniach go uruchomić, zalogować się swoim kontem googlowskim i od tego momentu możesz tutaj instalować wszystkie aplikacje androidowe. Co jest o tyle cenne, że właśnie to jest przewagą Booksa nad Remarkable, że możesz tutaj instalować masę różnych aplikacji. Trzecia podpowiedź, trzeci trik, coś co powinieneś zrobić, powinnaś zrobić po zakupieniu tego urządzenia, no to w jaki sposób ubrać je w etui. Ja tutaj się zapatrzyłem w to standardowe etui firmy Books. Jest cienkie, jest mi się wydaje w miarę wygodne, ale nie jest solidne. Znaczy mówię, że nie jest solidne, bo znowu porównuję do pewnego wzorca, czyli do Remarka, bo gdzie to wszystko było bardzo eleganckie, solidne. No i ja to już po paru tygodniach mam pęknięty brzeg obudowy tego etui, mimo że obchodzę się delikatnie z tym urządzeniem. Także warto się w jakieś etui, czy oryginalne buksa, czy jakieś inne zaopatrzyć, ale ważne, żeby się zaopatrzyć, dlatego że to urządzenie, jeżeli jest bez etui, to jego Budowa jest bardzo śliska, to znaczy zarówno tego Buxa R, ale też Note, który jest plastikowy, ten jest aluminiowy, one są po prostu śliskie, czyli jest ryzyko, że się po prostu wysunie, sunie się z palców, czy gdzieś ze stołu, czy gdzieś z jakiegoś oparcia, na którym leży. Także zalecam albo jakieś etui, albo przynajmniej nakleić na tylnej ściance tego urządzenia jakiś materiał, który po prostu będzie dawał jakieś tarcie, dlatego że takie śliskie urządzenia, moim zdaniem, to jest sprawa ryzykowna. Kolejny trik, kolejna 
podpowiedź to jest klawiatura. Ja się zaopatrzyłem w klawiaturę firmy, firmy Bux, bluetoothową, ale moim zdaniem większość klawiatur bluetoothowych zadziała na tych urządzeniach. Dlaczego? Dlatego, że dzięki zewnętrznej klawiaturze wykorzystujesz swojego Note'a jako przyjazną dla wzroku maszynę do pisania. Bo to, co jest ogromną przewagą e inko papieru elektronicznego nad takimi tymi oświetlaczami ciekłokrystalicznymi, to jest to, że oczy dużo lepiej reagują na e-ink, na elektroniczny papier, niż na wszelkie wyświetlacze, nawet te porządne, dobre wyświetlacze ciekłokrystaliczne. Więc jeżeli dużo pracujesz z ekranem, jeżeli piszesz, a chcesz pisać na maszynie do pisania, to polecam Ci po prostu zewnętrzną klawiaturę bluetoothową. Natomiast jeżeli potrzebujesz jakieś krótkie wiadomości, maile napisać tą klawiaturą ekranową, to też możesz zamienić tą standardową tutaj na tym Onyxie, zamienić na Gboard, czyli na klawiaturę googlową. Na tej klawiaturze możesz nawet pisać głosowo. To taka podpowiedź, taki można powiedzieć bonus, jeśli chodzi o temat klawiatury. I piąty trik, no bo skoro mówimy już o klawiaturze, no to aplikacja. Moją główną aplikacją do robienia notatek, do pisania, to znaczy do pisania artykułów, do pisania książek, jest oczywiście Microsoft Word. I tutaj można zainstalować Worda, i ten Word bardzo dobrze działa, bezpośrednio synchronizując z chmurą to, co piszesz. Także tutaj mając dostęp do Androida, instalujesz Worda i tego Worda możesz podłączyć ze swoją chmurą Microsoft 365, tak jak to w moim przypadku. Jest to świetnie działa, czyli każdy tekst, który tutaj piszę na zewnętrznej klawiaturze, na tym Wordzie, na moim Booksie, od razu się znajduje w mojej chmurze, w moim OneDrive. Zatem skoro już przy Microsoftie, to kolejna podpowiedź to Outlook, bo ktoś pytał, czy tego typu urządzenia mają kalendarz. Czy masz to sobie swojego kalendarza? Możesz mieć. Moim kalendarzem biznesowym jest kalendarz Microsoftu Outlook. W związku z tym zainstalowałem tutaj aplikację Outlook i mam na bieżąco dostęp do kalendarza, czyli widzę, kiedy mam wolne, kiedy mam zajęte oraz mogę wpisywać różne terminy. Podobnie możesz zainstalować tutaj kalendarz Google'owi, googlowski, jeżeli twoim głównym kalendarzem jest kalendarz firmy Google, no bo większość z nas jest albo w ekosystemie Microsoftu, albo Google, prawda? Więc albo masz Outlooka, albo masz kalendarz googlowy. Jeden i drugi tutaj może być zainstalowany w tym urządzeniu i w tym momencie, w tym notesie masz te swój kalendarz. No i skoro Outlook, no to ten kalendarz też oczywiście poza e, wpisywaniem kontaktów, tam też są maile Outlookowe. To już tak zupełnie na marginesie, ale to oczywiście też tutaj działa. Inna funkcja, którą bardzo lubię, to jest wygaszacz ekranu, który wyświetla mi notatkę na dany dzień. Otóż możesz tak skonfigurować wygaszacz ekranu na swoim Books Note, że w momencie, gdy wyłączasz urządzenie, to na ekranie pojawia się notatka z dzisiejszego dnia, kartka kalendarza z dzisiejszego dnia. Moim zdaniem świetny patent, polecam. Tutaj w tle widzisz, w którym miejscu to ustawiamy. Ustawiamy to po prostu w ustawieniach wygaszacza ekranu i to sobie działa. I teraz już wchodzimy w takie, można powiedzieć, bardziej zaawansowane triki i podpowiedzi. Jednym z, nim, z nich jest to, żeby dostosować gesty, którymi zarządzasz tym urządzeniem, do własnych potrzeb. Ja skonfigurowałem tutaj taki gest pociągania z góry na dół po ekranie jako gest odświeżania. Czyli w momencie, gdy widzę, że za bardzo smuży na ekranie, to po prostu sobie przeciągam palcem z góry na dół i już mam to poprawione. No bo jak sobie zdajesz sprawę, Praca na e-papierze ma ogromne plusy, bo jest zdrowa dla oczu, ale minusem jest to, że odświeżanie ekranu jest bardzo rzadkie, więc jest to smużenie. Bez względu na, to, na w jaki tryb ustawisz, to to smużenie tutaj występuje. W związku z tym raz na jakiś czas to smużenie już ci doskwiera. Po prostu przeciągasz sobie palcem i odświeżasz ekran. Widok jest znowu wyraźny i ostry. Dziewiąty trik to używam aplikacji OneSync do synchronizacji mojego Books Nota z OneDrive'em. Czyli mam na moim OneDrive folder, który jest przeznaczony dla mojego Booksa. Na Booksie mam tak samo nazywający się folder i wszelkie pliki, które przerzucam, czyli albo wrzucam w mojej chmurze OneDrive'owej do tego folderu, albo tutaj na tym urządzeniu, one się po prostu znajdują, synchronizują się do OneDrive'a. Także tutaj bieżąco synchronizację moich dokumentów, PDF, różnych umów, wszystkiego, co potrzebuję mieć po prostu w podróży czy w pracy biznesowej, to właśnie przez aplikację OneSync. Ja używam wersji darmowej, natomiast jest też wersja płatna, która ma jakieś tam dodatkowe też funkcje, także polecam. Też ten sam producent, który stworzył OneSync'a, stworzył też aplikację, która łączy z ekosystemem Google czy z Dropboxem, także to jest 
jest podobny, podobny schemat. Ja używam do OneDrive'a. Dziesiąty trik, szczególnie przydatny dla tych, którzy dużo pracują na Teamsach, na Zoomie, którzy prezentują online albo szkolą online, jest taka aplikacja ScreenStream, która umożliwia wykorzystanie Buxa jako flipchartu, czyli to, co piszę na moim Buxie, pojawia się na moim laptopie, a potem poprzez udostępnianie na Teamsach, na Zoomie. Co ciekawe, mimo że jest to urządzenie o ekranie czarno-białym, to możesz tutaj używać markerów, podobnie jak na flipcharcie biznesowym. Pewno byś miał marker zielony, czerwony, niebieski i te same tutaj masz, czyli możesz tutaj po prostu użyć kolorów i te notatki, te wykresy, te schematy, które prezentujesz swoim uczestnikom, tutaj używając tego tabletu, możesz prezentować właśnie w tych kolorach. Także też taka ciekawostka. Dobra aplikacja, używam ją od kilku tygodni i serdecznie polecam, jeżeli potrzebujesz używać tego urządzenia jako flipchartu dla swoich uczestników. I to były te podpowiedzi. Można by powiedzieć, brzmi to dziwacznie i niepokojąco, czyli mam sobie kupić nowe urządzenie i spędzić czas, żeby wykonać co najmniej 10 kroków, żeby sobie przystosować normalnego używania. Tak, to jest w cudzysłowie urok tych urządzeń firmy Onyx, czyli urządzeń Books Note. Jeżeli woli urządzenie, które zaraz po wyjęciu z pudełka od razu będzie notatnikiem, od razu wrażenie pisania będzie jak po papierze, nie będzie możeć w zasadzie niczego konfigurować, ustawiać, no to polecam Ci Remarkable. Natomiast jeżeli chcesz mieć nieco więcej, czyli też aplikacje androidowe, też Outlooka, też Worda, też klawiaturę zewnętrzną, no to wielkiego wyboru nie masz. Wtedy prawdopodobnie pójdziesz w stronę notatnika Books, ale Czeka Cię ta tak zwana ścieżka zdrowia, czyli przejście pewnych tych etapów, o których ja mówiłem, żeby to urządzenie dawało Ci dużo satysfakcji. I tak jak w moim przypadku, jestem zadowolony, uważam, że to jest świetne urządzenie, spełnia wszystkie moje oczekiwania, ale dojście do tego etapu wymagało właśnie tych kroków, którymi się dzisiaj podzieliłem. Mam nadzieję, że te podpowiedzi były dla Ciebie cenne. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału i pogodnie Cię pozdrawiam.